দেশে গেল ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আরও একজন মারা গেছেন এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো একশো তিরাশি জনে এ সময়ের মধ্যে নতুন করে আরও সাতশো ছিয়াশি জন রোগী শনাক্ত হয়েছেন ফলে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশ হাজার নয়শো উনত্রিশ জনে এছাড়া নতুন করে সুস্থ হয়েছেন একশো তিরানব্বই জন দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে সংস্থাটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান শনাক্ত হয়েছে সাতশো ছিয়াশি জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত দশ হাজার নয়শো উনত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন একজন তার বয়স একুশ থেকে তিরিশের মধ্যে এবং সে পুরুষ আমরা তার বিধিহী আত্মার শান্তি কামনা করছি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে এর মধ্যে আমাদের বেশ কয়েকজন পুলিশ সদস্য ইন্তেকাল করেছেন এবং আমাদের আরেকজন চিকিৎসক কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার মনিরুজ্জামান যিনি রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং আনোয়ার খাঁ মডার্ন মেডিকেল কলেজের রক্তরোগ বিভাগের প্রধান ছিলেন তিনিও মৃত্যুর পরে শনাক্ত হয়েছেন যে তার মধ্যে করোনা ভাইরাস ছিল করোনা পরিস্থিতিতে দেশের হাওড়াঞ্চলের নব্বই শতাংশ ধান কৃষকরা কেটে ইতোমধ্যে ঘরে তুলেছেন বলে দাবি করেছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক সচিবালয় থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে হাওড়ের ধান কাটা পরিস্থিতির এই সবশেষ তথ্য তুলে ধরেন তিনি কৃষিমন্ত্রী জানান হাওড় অঞ্চলে এবার চার লাখ চুয়ান্ন হাজার তিনশো নিরানব্বই হেক্টর জমিতে বড় ধান আবাদ হয়েছিল এর মধ্যে চার লাখ নয়শো ছয় হেক্টর জমির ধান কাটা শেষ হয়েছে হাওড়ে আবাদ হওয়া ধানের নব্বই দশমিক দুই শতাংশ কাটা শেষ হয়েছে এছাড়া জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে দেশের সমতল ভূমির ধান কাটাও শেষ হবে জানিয়ে দেশে কোনো ধরনের খাদ্য সংকট হবে না বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি বিএনপি মহাদুর্যোগের এই সময়ে জনগণের পাশে দাঁড়ায়নি বরং সরকারের করোনা মোকাবেলার সাফল্যকে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আজ সরকারি বাসভবন থেকে এক ভিডিও বার্তায় এ কথা বলেন কাদের সময় তারা সত্যিকার অর্থে জনগণের পাশে দাঁড়াতে পারেননি বরং সরকারের সাফল্যকে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে আমি মির্জা ফখরুলকে প্রশ্ন রাখতে চাই এ দুর্যোগের সময় তারা কথামালা চাতুরি ছাড়া জনগণকে করোনা মোকাবিলায় কিছুই কি দিতে পেরেছেন পার্শ্ববর্তী দেশে দেখুন কংগ্রেস তহবিল গঠন করে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে সরকারের সমালোচনা করার চিরাত ভাইরাসে আক্রান্ত আজ বিএনপির রাজনীতি